നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെടിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ബംഗളൂരുവിൽ നടത്തിയ ചർച്ച സ്ഥിരീകരിച്ച ബിസിനസ്സുകാരൻ വിജേഷ് പിള്ള സംസാരിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയമല്ലെന്നും സ്വപ്നയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വെബ് സീരീസ് ചർച്ചയ്ക്കാണ് പോയതെന്നും വിജേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിനോടോ എം വി ഗോവിന്ദനോടോ യൂസഫ് അലിയോടോ ബന്ധമില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കാര്യം സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ സ്വപ്നയെ വിജേഷ് വെല്ലുവിളിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് വിവാദ ബിസിനസ്സുകാരൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചത് സ്വപ്നയുമായി ബംഗളൂരുവിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഒ ടി ടി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹരിയാനയിലോ ജയ്പൂരിലോ വെബ് സീരീസിന്റെ ചിത്രീകരണം നടത്താമെന്നും വെബ് സീരീസിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം നൽകാമെന്നുമാണ് സ്വപ്നയോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ബിസിനസ് മീറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിനാണല്ലോ അവർ വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വരുന്നത് സ്വപ്നയെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പോയിരുന്നത് ഇതൊരു തികച്ചൊരു ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റ് അത്രേ തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അലിഗേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു വസ്തുവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനോടോ എം വി ഗോവിന്ദനോടോ യൂസഫ് അലിയോടോ ബന്ധമില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എനിക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇവരെ ആരും ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടുമില്ല എനിക്ക് ഇവരുടെ പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ആണെന്ന് അറിവല്ലാതെ ഒരാളെ പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കാര്യം സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ വിജേഷിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നും വിജേഷ് നാളെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചിത്രങ്ങളോ സി പി എം നേതാക്കളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തെരച്ചിൽ സ്വപ്നയുമായുള്ള വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും വിജേഷ് പുറത്തുവിട്ടു മാനനഷ്ടത്തിന് സ്വപ്നക്കെതിരെ വിജേഷ് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകി സ്വപ്നയുടെ തുടർ നടപടികൾ വീക്ഷിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും വിജേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അസംബന്ധമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ കേസെടുത്തത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണെന്നിരിക്കെ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സി പി എം വാഗ്ദാനം നൽകിയെന്നത് കല്ലുവച്ച നുണയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ കള്ളപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടാനാണ് ശ്രമമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി എം വി ഗോവിന്ദന്റെയും വിജേഷ് പിള്ളയുടെയും നിയമ നടപടികൾ നേരിടാൻ തയ്യാറെന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നെന്ന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും സ്വപ്ന അറിയിച്ചു തെളിവുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറുമെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു വിജേഷ് പിള്ള തന്നെ കണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ചെന്നും ഹരിയാനയെയും രാജസ്ഥാനെയും കുറിച്ച് വിജേഷ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിജേഷ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണെന്നും സ്വപ്ന വ്യക്തമാക്കും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നത് തള്ളാനാകില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വപ്നയോട് ആരെങ്കിലും സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുമോ സ്വപ്നയെ ഇപ്പോൾ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബിജെപി പിള്ള ആരാണെന്നും എന്താണ് മുപ്പത് കോടി കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച തെളിവെന്നും വ്യക്തമാക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്കും പങ്കുണ്ട് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ പേര് പലതവണയായി പറയുന്നുണ്ട് സ്വപ്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പലതും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് കൌസർ എടപ്പകത്തിന്റെ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിച്ചില്ല കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കേസ് പരിഗണിക്കാനുള്ള അധികാരം തന്റെ ബെഞ്ചിനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കൌസർ എടപ്പകത്ത് പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് ഈ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ബെഞ്ചിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശം നൽകി ബ്രഹ്മ
അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കാൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി കേസ് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളെ മാലിന്യപ്പുകയിൽ നിന്ന് എന്ന് രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകാനാവാതെ മന്ത്രിമാർ തീ എപ്പോൾ അണയ്ക്കാനാകുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി വീണ്ടും തീ പിടിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എം പി രാജേഷും പ്രതികരിച്ചു ബ്രഹ്മപുരം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിയുണ്ടാകുന്ന പുക എൺപത് ശതമാനം അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും എപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി അണയ്ക്കാനാകുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു ആറടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് തീ പടർന്നതിനാലാണ് അണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ അടിയിലും തീയുണ്ട് ഇപ്പൊ താഴെ എടുത്ത് ഈ കനൽ പുറത്തേക്കിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയറായി കുറെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മീത്തൻ വന്നിട്ട് വരുന്നത് ഇത്ര ദിവസം എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം രാജേഷ് പറഞ്ഞു തീ അണച്ചാലും വീണ്ടും തീ പിടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് എങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും എം രാജേഷ് എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് അവിടെ വിശദീകരിക്കും നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി തുടങ്ങിയതായി മന്ത്രിമാർ അവകാശപ്പെട്ടു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ ബദൽ സംവിധാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരം ത്രീപിടുത്തത്തെ തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വീടുകളിലെത്തി സർവേ നടത്തും തീപിടുത്തവും പുക ശ്വസിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും കുട്ടികൾ പ്രായമായവർ ഗർഭിണികൾ മറ്റ് രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി സഭാതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനും പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുന്നിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തമാർ ഉപവാസമിരിക്കും സർക്കാർ നീക്കം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സഭ കോട്ടയം ദേവലോക മരമനയിൽ അടിയന്തര സുന്നഹദോസ് യോഗം ചേർന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സർക്കാരിനെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സുപ്രീംകോടതി വിധി അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് സഭ പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കമിടുകയാണ് സർക്കാർ നീക്കം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല സർക്കാർ നടത്തിയതായ ചർച്ചകൾ പോലും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി ആ ചർച്ചകളെ സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയത്തോടെ കാണുന്നു ഇതിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തയ്യാറാകുമെന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നേരത്തെയും കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തലയൂരാനുള്ള ശ്രമമായാണ് പുതിയ നീക്കത്തെ സഭ സംശയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംശയിച്ചാലും തെറ്റു പറയാനൊക്കെയില്ല കാര്യം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പള്ളികളിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വാദമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നിയമനിർമ്മാണ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു ജി ശ്രീജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം അതേസമയം ചർച്ച് ബില്ലിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിലപാട് ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന് യാക്കോബോയ സഭ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ട്രസ്റ്റി ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ യാതൊന്നും തങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തിട്ടില്ല ബില്ലി സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ പാസ്സാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വി സി സിസ തോമസിനെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് സർക്കാർ സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വി സി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിൽ കാരണം കാണിക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകി നോട്ടീസിന് സമയബന്ധിതമായി മറുപടി നൽകുമെന്ന് സിസ തോമസും വിവരീകരിച്ചു മാർ
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൺ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായി സിസ തോമസിനെ നിയമിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി എന്നും സമയബന്ധിതമായി തന്നെ മറുപടി നൽകുമെന്നും സിസ തോമസും പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ രണ്ട് എച്ച് ത്രീ എൻ ടു രോഗബാധിതരുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആലപ്പുഴയിലാണ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരുടെ സ്രവം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നമുക്കൊരു അതുമൂലം ഒരു മരണം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യം ചികിത്സ നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങൾ പ്രായമായവർ കോമോബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവർ ഗർഭിണികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പനിയുമായി വരുന്നവർ അവരെ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് കൂടി വിധേയമാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എച്ച് ത്രീ എൻ ടു വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഹരിയാന കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തർ വീതമാണ് മരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് എച്ച് ത്രീ എൻ ടു വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്ത് പകൽ താപനില ഉയരും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ സാധാരണയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ ഉയർന്ന താപനില മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറഞ്ഞിരുന്നു കോട്ടയത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനവും കൊച്ചിയിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം ഒൻപതായിരുന്നു ഉയർന്ന താപനില കേരള തീരത്ത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ സീറോ പോയിന്റ് ടു മുതൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കടുത്ത വേനൽ ചൂടിൽ പരീക്ഷാ ചൂടും കൂടി എത്തിയതോടെ ആശങ്കയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വേനൽ ചൂടിൽ സംസ്ഥാനം വലയുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണ് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പരീക്ഷാ സമയം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊടും ചൂടിൽ രാവും പകലും ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുരുന്നുകൾക്ക് വാർഷിക പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ചൂട് സഹിക്കാനാകാതെ വലഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലെങ്കിലും നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വാടി തളരുന്നു ചൂട് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും സർക്കാർ നൽകി അപ്പോഴും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മുതലാണ് പരീക്ഷ പരീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്നുകിൽ പരീക്ഷ കാലാവധി മാറ്റിവെക്കണം നീട്ടിവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം സമയം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാകുമല്ലോ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഹെൽത്തിനാണ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് ടൈമിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഹെൽത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം പോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾ തളർന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ തളർന്നു പോയാൽ തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ പോയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വന്നാലും അത് പിന്നെ പ്രായോഗികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൾ ടൈം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ ചൂട് ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്രമവും അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും പറയുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പനിയും പഠനഭാരവും കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയിലധികം ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെയും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രംഗത്തെത്തി ആദ്യമായാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ അച്ചടിക്കുന്നത് ഒന്നാം വർഷ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറിനായിരുന്നു നിറംമാറ്റം ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു നിറംമാറ്റം പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതേസമയം ചോദ്യപേപ്പറിലെ നിറം മാറ്റത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു ചുവപ്പ് നിറത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ചോദ്യം ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്കാണ് തുടക്കമായത് കടുത്ത ചൂടിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പതുള്ള പരീക്ഷ പരീക്ഷ സമയത്തോട് ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റിസൾട്ട് സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി തന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈംടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ചെറിയ ക്രമീകരണം ഈ ചൂടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെതിരായ തൊണ്ടി മുതൽ മോഷണ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി അതേസമയം നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വീണ്ടും നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് തടസ്സമല്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ സിയാദ് റഹ്മാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിലെ അപാകതയും നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത കേസിൽ കുറ്റപത്രം സ്വീകരിച്ച വിചാരണ കോടതി നടപടിയും ചോദ്യം ചെയ്താണ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏപ്രിലിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് അടിവസ്ത്രത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ വിദേശ പൗരനെ പിടികൂടിയിരുന്നു പ്രതിരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബാർ അസോസിയേഷന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആന്റണി രാജു തൊണ്ടി മുതലിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചെന്നാണ് കേസ് അതേസമയം സത്യം ജയിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു വ്യക്തമാക്കി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ വേട്ടയാടിയവരോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കട്ടെ എന്നും തുടരന്വേഷണം നടത്തി യാഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തട്ടെ എന്നും ആന്റണി രാജു പ്രതികരിച്ചു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കേരളം തല കുനിച്ച അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയായി മണ്ണാർക്കാട് എസ് സി എസ് ടി പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് മാസങ്ങൾ നീണ്ട വിസ്താരം പൂർത്തിയായത് ഇനി വിധിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതിഭാഗവും അന്തിമവാദം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ മധു കേസിൽ ഇനിയുള്ളത് വിധിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി യുവാവ് മധു ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കേസിൽ പതിനാറ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും വിചാരണ വൈകിയതോടെ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആരംഭിച്ച സാക്ഷി വിസ്താരം ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് അവസാനിച്ചത് നൂറ്റൊന്ന് സാക്ഷികളെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്തരിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേർ കൂറുമാറി പ്രതിഭാഗം എട്ട് സാക്ഷികളെയും ഹാജരാക്കി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആരംഭിച്ച അന്തിമവാദം ഇന്നാണ് പൂർത്തിയായത് മാർച്ച് പതിനെട്ടിനാണ് ഇനി കേസ് പരിഗണിക്കുക മധു കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചുമതലയേറ്റ മൂന്ന് പേരും പാതിവഴിയിൽ കേസ് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീടാണ് രാജേഷ് എം മേനോൻ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് കേസിൽ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് രാജേഷ് എം മേനോൻ അല്ല പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും ഡിഫൻസിന്റെയും വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു കേസ് വിധി പറയാനായിട്ട് കോടതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് അടുത്ത തീയതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അന്ന് വിധി പറയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇത്രയും അധികം രേഖകളും ഒരുപാട് രണ്ട് ഭാഗത്തിന് വാദം കഴിഞ്ഞിട്ടുന്ന ആയിട്ടുള്ള പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെ വിധി പറയാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടിയെങ്കിലും കേസ് വിധി പറയും എന്നാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മധു കേസിൽ വിചാരണ കാലയളവും സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു സാക്ഷികളായ വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ കൂറുമാറിയത് പ്രോസിക്യൂഷനെ ഞെട്ടിച്ചു ഇവരെ പിന്നീട് വനം വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെയും ഭീഷണിയുണ്ടായി വൈകിയാലും നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മധുവിന്റെ കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് എം ജി സർവകലാശാല മുൻ പി വി സി ഡോക്ടർ ഷീന ഷുക്കൂറിന്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം കോപ്പി അടിച്ചതെന്ന പരാതി ഡോക്ടറേറ്റോ പി ജി ബിരുദമോ ഇല്ലാത്ത മുൻ ജസ്റ്റിസ് ഷീന ഷുക്കൂറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തത് ചട്ടവിരുദ്ധമെന്നും ആരോപണമുണ്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണ
കേരളത്തിലെയും ലക്ഷദ്വീപിലെയും മുസ്ലിം കുടുംബ നിയമത്തിന്റെ സാധുതയും പ്രയോഗവും എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഷീനയുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം എന്നാൽ പ്രബന്ധത്തിന്റെ നാലാം ചാപ്റ്ററിൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കെ ശ്രീധര വാര്യർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മരുപക്കത്തായം അലൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അപ്പാടെ പകർത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു തമിഴ്നാട് അംബേദ്കർ സർവകലാശാല ഷീനാ ഷക്കൂറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പി എച്ച് ഡി നൽകി മുൻ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷണം ഡോക്ടറേറ്റോ പി ജി ബിരുദമോ ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റിസ് ഗഫൂർ എങ്ങനെ ഷീനയുടെ ഗൈഡായി എന്ന ചോദ്യവും പരാതിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നു സർവകലാശാല തലത്തിൽ ശക്തമായ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടായവുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡി ടീസസ് പ്രാജിസൺ ചെക്കിംഗ് കർശനമാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകി പ്രബന്ധം വിദഗ്ധ സമിതിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകിയത് നിയമപഠന വകുപ്പ് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്കും പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴയിൽ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വനിതാ കൃഷി ഓഫീസറെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് കോടതി നിർദ്ദേശാനുസരണം ജിഷമോളെ മാറ്റിയത് അതേസമയം ജിഷോടൊപ്പം കള്ളനോട്ട് സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് പോലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചു റിമാൻഡ് ചെയ്ത് മാവേലിക്കര ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജിഷയെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന ജിഷ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഏതാനും ദിവസം മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സെല്ലിൽ പാർപ്പിക്കും ഇതിനുശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും പോലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പര വിരുദ്ധമായാണ് ജിഷ മറുപടി നൽകുന്നത് കള്ളനോട്ടിന്റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് ജിഷയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചില്ല ചോദ്യം ചെയ്യൽ പലരുടെയും പേര് ജിഷ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾക്കും ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേർക്കും ജിഷയുമായി കള്ളനോട്ട് ഇടപാടുകളിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒളിവിലാണ് ഓൺലൈൻ വഴി സൌന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണി ചെയിൻ ബിസിനസിലൂടെ ജിഷയ്ക്ക് ധാരാളം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതുവഴി തന്നെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തിയതെന്നുമാണ് നിഗമനം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിഗൂഢതകൾ ഏറുകയാണ് പിന്നിൽ വലിയ റാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന സംശയമാണ് ഉയരുന്നത് അഭിഭാഷകരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണോ ജിഷ മാനസിക അസ്വസ്ഥം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ശക്തമായ സംശയം പോലീസിനുണ്ട് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് തുടരന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭിണിക്ക് ചികിത്സ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി യുവതി ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് കുഞ്ഞു മരിച്ചതെന്ന് കോഴിക്കോട് നരിക്കുണി സ്വദേശിനി ഹാജറഹ് നജ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് തന്നെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഹാജറ നജ പറഞ്ഞു ആറു മണി വരെ അവർ ഞങ്ങളെ എന്താ മെയിൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ മെയിൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന് വാട്ടർ ബ്രേക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ചെയ്യാം അവർ ഒരു എന്താ ഒരു സീരിയസ് ആയി എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉത്താത്തയും കുറെ പോയി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എവിടെ ഡോക്ടർ എന്താ വരാത്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ വലിയൊരു മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല അനസ്തേഷ്യ നൽകി മയക്കമാകും മുമ്പ് ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങി കടുത്ത വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു വയറൊക്കെ കേകി മരുന്ന് തന്ന് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പ്രസവേദന അനുഭവിച്ചു അത്രയും ഞാൻ വേദന സഹിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് മിടുപ്പ് കുറവാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടീനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാൻ ഒരു മെഷ
ഹാജരയ്ക്ക് ചികിത്സ വൈകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാർച്ച് നാലിന് ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പി കെ അശോകനെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഡൽഹിയിൽ നിരാഹാര സമരവുമായി ഭാരത രാഷ്ട്ര സമിതി നേതാവും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകളുമായ കെ കവിത വനിതാ സംവരണ ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം പ്രതിപക്ഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി മദ്യനായ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് കവിത സമരം ആരംഭിച്ചത് അഹമ്മദാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഓസ്ട്രേലിയ നാനൂറ്റി എൺപത് റൺസിന് പുറത്ത് ഉസ്മാൻ കവാജിയുടെയും ക്യാമറോൺ ഗ്രീനിന്റെയും സെഞ്ചറികളാണ് ഓസിസിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത് കവാജ നൂറ്റി അൻപത് റൺസും ക്യാമറോൺ ഗ്രീൻ നൂറ്റി പതിനാല് റൺസും എടുത്തു ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ മുപ്പത്തിയാറ് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് റൺസ് ചേർത്തു ഉസ്മാൻ ഖവാജയും ക്യാമറോൺ ഗ്രീനും നൂറ്റി എൺപത് റൺസ് എടുത്ത ഖവാജയും നൂറ്റി പതിനാല് റൺസ് എടുത്ത ക്യാമറോൺ ഗ്രീനും ഇന്ത്യൻ ബൌളർമാരെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്തു കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം ഗ്രീനിനെ വീഴ്ത്തിയ അശ്വിൻ അലക്സ് കാരിയെയും മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെയും അതിവേഗം മടക്കി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത് ടോഡ് മർഫിയും മുപ്പത്തിനാല് റൺസ് എടുത്ത് നഥാൻ ലിയോണും ഓസീസ് ഇന്നിംഗ്സിനെ നാനൂറ്റി എൺപതിലെത്തിച്ചു വാലറ്റത്തെ പിഴുതെടുത്ത അശ്വിൻ ആറ് വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമായാണ് തിരികെ കയറിയത് പത്ത് ഓവറുകൾ മാത്രം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്ക് മത്സരം കൈവിടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്നും മികച്ച സംഭാവന തന്നെ വേണ്ടിവരും സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നമസ്കാരം